This is why we party. Wa 这个霍刚那可是向世集团重金培养的拳击手你怎么知道他是战枪你好啊 你这个杀人凶手，你怎么敢呢？你怎么能让人伤口打比赛呢？我把他当成我的亲妹妹啊！我打这场比赛也只为了救他这个孩子。那不正好吗？啊，无论如何呀，这孩子都能得救啊。
多人也不行，我给你丢人呐、啊！那怎么？汪洋，你作为全世界的新星，也没有签约任何的俱乐部，平时是谁陪你练拳的呢？平时都是我妈。我妈虽然不怎么懂拳击，但是一直鼓励和支持我。下个月的拳击青年赛，你即将对战相识俱乐部的新星霍刚，请问你有信心吗？我不觉得霍刚是我对手，我的对手只有一个，就是找到当年的面具女皇。与他对战，哼！好大的口气！这不是相氏俱乐部的人吗？相氏俱乐部当年可是培养了一代面具女皇，这前脚刚放完狠话，后脚就来找场子，这下有好戏看。平常，全都给我滚！你们这是干什么？干什么？我们当然是来给你捧场的了。<笑>听说你得了冠军，我们哥几个也想目睹一下冠军的风采。去，上去打两拳看看。你要是想看，青年赛上就能看，那怕是没那个机会了。什么意思？用这些钱买你输？想让我打假拳啊？我们花了高价。培养了霍刚，你却半路杀出来，还大言不惭！你是不把我们相氏俱乐部放在眼里吗？我不要钱，我也不打假拳。怎么嫌不够？三十万、五十万、一百万，买你输！我不打假拳，这是我底线。哼<笑>，好啊，你老娘把你拉扯大不容易，你最好给我识相了，不然。别怪我手底下兄弟下手没轻没重，你小人，用我妈威胁我，有本事用拳头说话。<笑>小子，打人几场拳击就以为天下无敌了是吧？今天老子就好好教训教训你。啊、这小子力气不小。天才冠军是吧？来来来，看看是我们厉害，还是你的细胳膊细腿厉害？这，洋洋，洋洋，他们是职业打地下，不简单。怎么了，小子？不敢？你要是赢了，我就让你参加青年赛；你要是输了，我要让你在青州市的拳击馆消失！这这杨洋，来，杨，老大，干他，干他，来，杨，啊，这啊。你输了。小子，别，这，这，这，我，妈，哈哈哈不要动，再动，我就把你妈的骨头全部打碎。狂啊！你接着狂！你，你放开！我，啊！
速度再快有什么用？能有你妈的骨头耶！你不是很狂吗？继续狂！啊哈哈哈！天才少年，我看就是废物一个！我今天就是要把你个废物打到服为止！啊啊我再说一次，放手！臭婊子，哪有你说话的份儿？你、呃、臭婊子，还敢挡我的拳？呃哦、大哥，我们认输了，你就饶了我儿子吧。啊，妈！大哥，别生气了，天气热，喝瓶啤酒消消暑。妈的，还敢躲！这啊，哎，哎，啊，哎，大哥，大哥，你们什么？没事，没事，没事。哎。全部给我一起上！老子这个女人！妈，各位，和气生财。兄弟，别冲动。他妈跟你有什么关系？死瘸子，滚一边去！兄弟，我是这家拳击馆的老板，认很多。凡事啊，要以和为贵。我听说最近向老板啊。在收拢整个庆州的业务，想必你也不想节外生枝吧？哦，我看你这手被玻璃啊已经扎到肉里边，这脸上呢受伤也很严重。我建议你呢，让兄弟们赶紧送你上医院，小心留疤。好，王阳，你给我等着！我操！废物东西，连个臭娘们都拦住！老大，那娘们可不简单呐！走，明天去禀报相爷。小光，洋洋，你们没事吧？没事的。没事，二叔。这，你这嘴，你等一下，我去拿药箱。得到了这群人，我的踪迹恐怕是藏不住了。杨洋，妈觉得青年赛的事，你要不再考虑考虑？妈，你怎么也向他们说话？他们一看就是来挑事儿的，拳击赛场更凭本事。哎，好了好了，赶紧来处理伤口，快坐。啊，哎呀，嗯。疼啊！轻点，轻点。现在知道疼了，打的时候不知道。谢二叔，别客气，别客气。就你宠的。客气，客气。你的孤儿寡母，你们都解决不了，我想你们干什么吃的？相爷，都是那小子，那臭娘们也有两下，你看。把我打成这样！哦，对了，有小子说他不要钱，他只要冠军，他要找到面具女皇。面具女皇？他们找面具女皇干什么？老子也在找。他说面具女皇是他的仇人。<笑>面具女皇，仇人真不少。王强。汪强，好熟悉的名字呀
华冰山的儿子。哈哈哈哈哈！面具女王，我把这脚结束了。我找了你十年，这下你也躲不了了。面对女皇，好久不见了，我找了你十年，没想到你就在我眼皮底下呀、啊！老板，找我啊？我就是个卖啤酒的，如果您要酒的话，给我打电话，我跟您送。十年，你知道这十年我们俱乐部亏损了多少钱吗？老板。我不知道你在说什么。你当然不知道我在说什么。这十年，我培养了一批又一批的面具，可是没有一个人能够成功你。老板，呃，我觉得你可能是找错人了。我不知道什么面具女皇，我也不懂什么拳击。不过我儿子懂一些。当然，在您的面前，什么都不是。还在装什么？曾经威震天下的面具女皇，培养了如此优秀的儿子。他和强子打拳的视频我看过了，那拳脚比你年轻时候还要利索。带着你儿子回来吧，郭红，只要你愿意违规，我可以帮你摆平当初所有的舆论。当然嘛。包括你当初打死黄灵山的事情，欢迎回归，<笑>老板。我说过了，我就是小老百姓，是不认账的事。您要是没什么事的话，我看那个东西要搬会心疼。站住！敬酒不吃吃罚酒是吧？我向震天想要得到的东西，没有人敢拒绝。要带着你的儿子回归，要。我亲口告诉他，和他朝夕相处十多年的养母，就是他一直寻仇的面具。你最好别动我儿子，要是他动我儿子，我不会放过你的。这由不得你，敢跟老子作对，三天内我让你们母子反目，自己想想。妈，妈，我到决赛了，你看，要起来了。洋洋，我在想，这个比赛要不我们就不打了。你说什么呢，妈？我好不容易打到决赛，人家主办方都告诉我了，只要我打赢最后一场比赛，就告诉我面具女皇的下落。我，我怎么可能放弃呢？你就听妈一次吧。你不了解，霍刚的背后是向震天，他不是什么好人，他会害死你的。那我不了解，你就了解啊。我，我不了解。妈，我不管向震天什么人，我只知道他培养了一个面具女皇，只要我打赢了霍刚，我就能找着他。你真那么恨他？我当然恨了，他打死了我妈，就应该下地狱。我一定要找着他，给我妈偿命。如果他怀着忏悔。内疚，一辈子都活在地狱里。你怎么知道他会内疚啊？心狠手辣，蔑视规则，就在乎名利的人，把人命当做荣誉的踏脚石。妈，妈，妈，我，哎呀，我不，妈，那我母亲不也是您好朋友吗？那您就不想给他报仇？我不管，我一定要找到他，我要给我妈报仇。向春天，我不会让你伤害杨洋的，我豁出命，也绝对不会让他走上我和林山的老路。
这拳跟你妈年轻时候一模一样。是。加！看来本场比赛的投资人，相师俱乐部的向老板也来到了比赛现场。汪洋是吧？希望你能信守承诺，告诉我灭绝女皇的下落。<笑>我就欣赏你这样的年轻人。等你打赢了，再来找我。接下来到了决赛环节。让我们欢迎本场比赛的压擂者霍刚。霍刚，他可是蝉联三届青年赛的冠军，能在国际上和詹强对打的人物。汪洋再怎么努，他也绝对打不赢。看来这个汪洋今天也是有去无回了。向老板，这一切都是你计划好的。郭红，你现在知道情愿，我对你的儿子非常有信心。以后呀，他会和你一样，成为我新的摇钱树。至于这个霍刚吧，他只不过是一个磨刀手吧。<笑>无耻！我妈怎么来了？她人是向导不要紧。来，去把这个给霍刚。磨刀石就要有磨刀石的觉悟。这是禁药，你。这个药已经研究很多年了，不少人吃过，但目前为止应该死不了。夏明天，我警告你，我儿子要是有个三长两短，不会放过你的。开始。放走，跟这个。放走，跟这个。放走。不红，我现在给你一个出走的机会。你若再不上去的话，你儿子可能就死在台上了。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！精彩！呀呀！多红，你要是再不上台的话，我这还有很多的药。呀呀！哈哈哈哈哈妈！哎，他们怎么抓人了？看什么看？还不快滚！洋洋，快下来，别打了！你打不赢他的。妈，你别管我，你快走！你说过，我是最有天赋的拳击手，我一定可以。这，洋洋。嗯你听妈妈的话，赶紧下来！比赛没结束之前，他是下不来。你什么意思？我们的宗旨就是，要么认输，要么……你不妨问问他，愿不愿意输？嗯，认输，我替他认输
，要赔多少违约金，我们都赔。我不认输。违约金，这啥么臭人！<笑>有意思，真是太有意思了。向老板，我求您了，别放了我儿子吧！你让我做什么我都愿意，只要你肯放了他。妈！红、嗯、红，你不愿意替我打拳，只有让你儿子成为我新的摇钱树喽。妈，你别管！你，你张老板，嗯，我求你了，放了我儿子。你也有今天呀、啊？啊？妈，你疯了吗？我不要你管，你快走！王阳，你给我闭嘴！我太宠你了是吧？现在不是你任性的时候。这是我个人恩怨，你本来就不是我亲妈，你就是一个跟我没有血缘关系的外人，你还不着我，你快走！向老板，成了，你先放了我儿子吧。哈，哈哈哈，好说好说嘛，都是老熟人了。行，我可以放过他，但是呢，你要答应和我的人打一场，赢了我就放他，赢了我就放他。我就是一个普通的送货工，不会拳击。不会是吧？那你就看着他死吧。你是，妈，你别管我，我一定会报仇的。杨、啊、勇，汪洋，你不是一直在寻找你的杀母仇人吗？那我现在就告诉你。想必这一刀下去了，他就无法再大拳了吧？嗯。郭红啊，十年前你害死了他的母亲，十年后你还要害死这个小子，人家母子二人一。辈子都要被你所害、啊，姑、哦，你还不出手吗？嗯？难道你一辈子都想活在地狱里面吗？嗯、啊？姑、哦，出手！姑、哦，姑、哦，姑，出手啊！妈，快走！这、啊，是。啊！胜啊！生死勾拳，妈，你这是找的杀母仇人，是你，妈。我一直找的沙漠仇人，是你，杨杨洋，不是的，你你听妈说，妈，没事啊，好吧，哎，<笑>哇，郭红，不愧是你啊，面具女皇，身手还是如此的强悍呢、啊，啊，<笑>你们。还是和以前一样无耻。哎，那小杂种不姓谭，哼，你还有点意思。是是是，什么？
我，这一拳是我替我儿子打的。妈，你到底是谁？娘娘，你是。爸，小心！爸，小心！急事。这个卑鄙小人，这么多年只会用这些阴招。阴招？有人看见吗？啊？没有吧？向振天，这么多年你树敌无数，就不怕仇家上门遭报应吗？哈哈哈哈哈！还没有人。敢对我们向家报应，你还是管好你自己吧。死吧，妈！杨洋，杨洋，妈，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋。哈哈哈哈哈哈！哇哦，小春天，是你逼我的。洋洋，洋洋，你一定要醒过来。洋洋，小关，这这洋洋怎么伤得这么重啊？到底发生什么事情了？老人，你别问了，说了也没用。小郭，我知道你心里不好受，但你不能什么事情都自己一个人扛着。我想帮帮你，这种事不是你想帮就能帮得了的，我自己会解决的。小郭，你这不说出来，怎么知道我帮不了啊？我这都说了，你别问了。说了也没用，你能帮得了我什么呀？你就是个拳馆的老板，你连自己的拳馆都开不明白，你拿什么来帮我？小关，对不起啊，我不应该逼你。老人，对不起，我我太担心杨洋了。我知道，我都知道，你不用担心我。哦，你坐，你好好照顾杨洋，我去把医药费交一下。你坐，洋洋，你千万不要吓我，你赶紧醒过来！只要你醒过来，我答应你，你你想知道什么，我都告诉你。没什么大碍，伤口别沾水。于姐，一周后就能出院了。哦、谢谢你啊，谢谢你啊。哎、嗯、呀，杨、嗯、洋，你怎么样？伤口还疼不疼？哦，对了，那个妈妈给你煲了你最喜欢的猪骨汤，你你尝尝好不好？啊，我不喝了。我熬了很久的，很有营养的，你尝尝，妈给你打开啊！我说了，我不服，你听不懂吗？娘娘，妈妈，你不是我妈，你就没有什么想跟我说的吗？你想知道什么？你明明会打拳。这么多年，为什么你一直骗我？你明明认识向老板
，你为什么要装啊？还有那些生死勾卷，那是面具女皇的招式。为什么你也会？你到底是谁呀、啊？娘娘，相信我，我信。你说什么我都谢你。你说，我不是故意瞒你的。我学过泰拳，我和林山曾经都在向老板的手底下训练过。你也知道向老板推崇生死高举，怪不得。原来你跟我妈在一个拳馆学习过。那，妈，那你为什么放弃打拳了？是是不是因为因为那个面具女皇啊？娘娘，我不想你牵扯过多的恩怨纠葛，我只想你平平安安的长大。妈，你最好没有骗我，要不然我不会原谅。你放心，我不会骗你的。我骗了我这条命，也不会让你受到一丁点伤害。向总，我们最近好像被盯上了。地下拳馆这段时间折损最起码一百万。这，这一定是怒海俱乐部的人干的。等我揪出他背后那个人，我一定把他碎尸万段。王阳似乎还在兴国红，我们就这么放过他？放过他？你知道他值什么价吗？可他似乎不太愿意回俱乐部呀。我愿打，那就再逼他一把。既然他宁愿为那个便宜儿子出手，那肯定会为了那个小子。再回到俱乐部的，向爷的意思是，我们把那小子打得半死不活，用来威胁他。你真是个蠢货呀！你知道这些底层的蝼蚁，他们最重要的是什么吗？感情啊！十年前，他为了感情葬送自己的职业生涯；十年后。我要逼着他，为了感情，葬送自己的下半生。<笑>那个小子出院了吗？出院了。派人把他接回来，我要让郭红亲自来找我，当着那个小子的面儿，亲口承认自己杀了人。是。娘娘，我们该出院了。娘，这小子跑哪去了？喂，郭红，你儿子在我手上。郭红，你儿子在我手上。向振天，你要是敢动娘娘一根汗毛，我饶过你。<笑>动不动他，取决于你。你最好给我乖一点，否则，哼！告诉你妈，让她过来。阿弟，阿弟，阿弟，阿弟，阿弟，爸，啊！听到了吗？嗯。你要是再不来的话，我无法保证他是否安然无恙。妈，别来！洋洋，我给你三十分钟，你要还不来的话，就等着给他收尸。我，洋洋你要是再不来的话，我无法保证他是否安然无恙。
你知道是谁害死黄林山的吗？想说什么？实话告诉你吧，杀死你亲妈那个人啊，跟你相处的事，别想挑拨离间。哼，你还不信啊？全世界只有面具女皇会这记生死勾拳。<笑>那你猜一下，那天郭红为什么使出这一拳？他说了，他练拳击学的。哼，他说这话你也信啊？啊？哼，你好天真啊！汪洋，那我就告诉你吧。啊，我记得你小时候有白血病吧？而郭红就是一个臭搬运工，他哪来的钱给你看病啊？嗯，他就是在生死赛上打死了你的亲妈，所以才有了这笔钱。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。你撒谎！说没说谎，你心里面特别清楚。我想你就知道这个真相，对吧？只是你不愿意去面对而已吧。你住口！<笑>你母亲的在天之灵，眼睁睁的看着你成为仇人的儿子，一个自欺欺人的懦夫。一个连杀母之仇都不敢报的孬种，住口！冷静了吗？啊、嗯，王雅，今天我就让你看到真相。滚！我去！嗯嗯嗯嗯嗯啊啊啊我是这家俱乐部的老板，发生了什么事情，我比任何人都清楚。你说什么我都不会信，那你不用信了，下去问你亲妈想当爹，不要你的命！向冷天，你把杨洋扔哪儿去了？郭红，你来晚了。你到底对他做了什么？你猜吧，可能啊，他已经去找黄灵山了。这是洋洋的预判。我要杀了你！把他给我拦住！就，洋洋在哪？霍<笑>红，你要是杀了我的话，你永远都找不到他。我最后再问一次，洋洋在哪？霍<笑>红，你真是让我刮目相看了呀！嗯。十年呀、啊，养了自己仇人的儿子，养了十年，你就不怕他知道真相之后反咬你一口啊？啊！<笑>别玩什么花样。他早就应该知道，养了他十年的人就是他的杀母仇人。<笑>汪洋好可怜呐、啊，啊，一直被蒙在鼓里，<笑>像狗一样的被你养着啊！你这种人。
根本就不懂什么叫真正的亲情和信任。亲情，信任，<笑>国红。你真是天真到了极点呐、啊！你觉得王阳会理解你吗？嗯，他恨你，他恨不得从来都不认识你。哼，你再多说一个字，我就让你永远的闭嘴。哇哦哇哦哇哦！怎么，郭红，你怕了？嗯，你怕他知道真相？你怕王阳知道是你杀了他的妈妈？郭红。你敢承认吗？啊，你敢承认你做过的那些事儿吗？嗯，<笑>还是你打算一直把这些事儿瞒着，直到死都不告诉他？<笑>你说我懦弱啊，郭、嗯、红，你还不是一样的可怜？你就不怕黄林山去找你索命吗？你不怕王阳知道真相之后捅你一刀吗？嗯，这些年你有睡过一个好觉吗？嗯，是，是我杀了林山，我只是打穿那一拳，你也是在擂台上的生死之战，只有输赢。就像今天一样，你要么杀了我，要么我送你下地狱。<笑>好。都听到了吗？啊！妈，你刚说什么？你在骗我是不是？告诉我，你刚才说的都不是真的。你不是那样的人。妈妈，我从来没有想过要骗你，我真的不知道。从小到大，你对我那么好，保护我，教我做人的道理，难道这一切都是假的？不，我把你当儿子一样对待，我不会害你的，你信我。我怎么信你啊？难怪，难怪你不让我参加拳赛，难怪你阻止我见香之殿，原来。你才是那个杀人凶！不是的，洋洋，你听我给你解释。我王洋，你看清楚了，郭红一直在利用你，他才是你的杀母仇人。你为什么要这么对我？我每次努力练拳，我每次我说要给我母亲报仇，你是不是觉得我特别可笑啊？要不是今天他告诉我，你还要瞒我到什么时候啊？啊！这巨女花，王阳，你知道你的母亲为什么要打生死赛吗？嗯，她要赚钱呐、啊，要赚钱给你治病。你忍心看着自己的母亲含恨死在擂台上吗？啊，而他呢，他就是一个为了小白藐视生命的小人，他是个仇人呐、啊！你说话。嗯从现在起，你我再见，就是仇人。<笑>王阳，我相氏俱乐部欢迎你，只要你愿意加入，我可以答应你为你扫清一切的障碍，帮你登顶生死赛。你最好说话算我，要不然别怪我不客气。当然啊，我向震天一言九鼎。住手！他的命只能我来决，不到你们。走吧。林阳，你不能跟向振天走，他是在利用你。撒开！你跟我有什么关系啊？杨洋，你听我说。你闭嘴！你是我妈妈，你不是我妈。你是灭绝女皇，你是我杀母仇人。我告诉你，你不是最喜欢讲白吗？我就让你亲眼看着天下拳赛的奖牌被
鬼不发衰。<笑>走。我警告你，向真殿，你最好别再惹是生非，生死三生，我会让你赚得盆满钵满。放心吧，汪洋，我不会做赔本的买卖，你只管好自己就行。我呀，等着你大放异彩。你最好说到做到。哎，回来了。你你怎么了？洋洋呢？不是说好回来一起吃饭的吗？洋洋跟着上征天走啊？不是，怎么跟着上征天走了？到底出什么事了？他知道了一些事情，对我有了一些误会。小贵，你先别着急啊。那个洋洋现在长大了，他不会有事的。我不能把洋洋留在上征天的身边，他不是什么好人，他是在利用他。你得把他带回来。我知道，我知道，你先别激动啊。但是向东天这个人啊，非常的狡猾，咱们得三思而行，好好计划计划。不管怎么样，他是我的儿子，我不会让他陷入危险的，我一定得把他带回来。老人，我知道，小贵，那这样，我陪你一起去。不要，老人，向东天的势力太大了，我不想把我前车其重，我自己的事情自己解决。小郭，那这样，要不我陪你一起去吧？不用。小郭，无论如何，我都会陪在你身边陈山，你放心，我一定会把洋洋带回来的。我打算退出地下球迷圈了。这么突然？我为什么？我怀孕了，我想过普通人的生活，想远离全台。<笑>真的吗？恭喜你，恭喜你做妈妈！把这个给霍刚。磨刀石就要有磨刀石的觉悟。向全天给林山用了禁药。林山的死要稳定，啊不行，我得告诉洋洋。哇！哇！哇！这就是地下全场。观众们特别喜欢那种拼死拼杀的感觉，所以也是他们买票花钱的原因。有必要这样？在这里，只有胜者和败者。想要赢的话，就要不择手段。所以你赶紧适应一下这种节奏吧。来，我给你介绍一下啊，这位呢。是詹强，三届地下黑拳的冠军。以后呢，他当你的私人教练。霍刚，<笑>他呀
已经没有利用价值了啊啊！没有利用价值就该被淘汰。以后呢，你跟着他练，他会让你变得更强。带下去吧。我明白了，好好练啊！下一场黑拳比赛，只要你想，我可以让你和面具女王比试一场。我不需要跟他比试，丢！怎么了？这不是你一直以来的愿望吗？你不会是新手了吧？你可别忘了，他可是你的杀母仇人。对于他这种眼里只有荣誉的小人来说。我砸死他的人，那就是最好的报复。我会拿到地下生死赛的奖。不过，向振田，我跟他的恩怨，你最好别插手。我不插手，哪来的你们母子相斗的好戏？啊！向振田，我儿子。哦。哦，我怎么不知道我带走的是你儿子呀？我只知道我带走的是黄灵山的遗子。你不配提灵山，是你，也是你给他下的药。哦，我还以为你早都把这段事放下来了。少跟我废话，回答我的问题。明天的地下拳赛，你来参加，带上这个，只要你赢了所有人，我就放了他。在玩什么把戏？过后，你知道的。我大费周章做这些事情，我只想让你替我打一场。明天在擂台上，你只要能赢了所有人，帮我赚回了钱，我就可以放了王阳。说话算数。当然。哼，有好戏看喽。喂，通知一下庆州所有的大人物，明天的拳赛，我要玩完大妈的。快点，快点，一二三，一二三，好，王阳，训练的不错。以我现在水平，能赢明天比赛吗？当然，你现在的水平已经足够赢下任何对手。向老板说了，你是他压轴的最后一个宝物，你要是输了，他就会放弃你。找回之前的宝贝，谁？面具女王。不行，我不能让向振天再去找他。你转告向老板，明天我会打赢所有人，跟他证明我的实力。啊国红，你果然来了。各位老板，今天呢，我们的参赛选手那可来头不小啊！我建议，要不然这样吧，我们把赌注加到最大，玩点刺激的好不好？好，好。向爷说的没错，出来玩就得玩尽兴点，谁要是手软了。可别怪我明天嘲笑他们喽！<笑>我就让我，他的实力不用多说，稳赢。<笑>他不算什么，我压二号，他可是从来没有输过。我<笑><笑>就知道我的选手最厉害，没人能打。<笑>别急别急嘛啊！今天呀、啊。我带来一个大宝贝，保证不会出岔子。哦，哎，相爷，这十几年来你带的人是一届不如一届，你还有什么宝贝？相爷，庆州拳击界还有你的存在，那还不是因为你前些年手里有个面具女皇，可是现在面具女皇都不在了，你就别吹什么大话了。<笑>谁说你在？这这是
是一个女人，向老板，你怕不是得了失心疯吧？找一个女的来敷衍我们啊？就她那小身板，连我这一拳，她也挡不住，更别说我手下还有十个大汉。难道说向老板是正儿八经的拳赛不搞了，准备换个赛道啊？啊？哈哈可别小看他呀，他可是。面具女皇，哈，具女皇，这里还是这，只有输赢，没有生死。我儿子呢？相爷让我转告你，想要救你的儿子，就给我好好比赛，替他把这些障碍全部清理掉。面具女皇怎么样？十年过去。都变天了，看我的五号，他到现在都还没碰到他的对手。女人，让我来告诉你什么是真正的拳击。就这么身材，能不能行啊？看起来就像新手一样。就他还不够人家一拳打的，快打，看看谁更厉害！一拳就能分出胜负，不赌那个大个子赢。就你这小身板，我让你三拳，怎么让别人知道我欺负人？我、嗯，我、嗯，嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，呀，这女人不简单了，居然能和他打得旗鼓相当。这女人真有两下子，继续，快打倒他！你以为你能赢我吗？做梦！一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。那个女人居然赢了！真不可思议，这女人到底是谁？面具女皇。果然没有让我失望，洋洋，你到底在哪？鱼儿上钩了，张老板，十年了，你还是没有找到能够击败面具女皇的人呢。各位老板，现在你们压谁啊？面具女皇身手不减，当年出三千万压面具女皇。我就说向老板慧眼识珠，这五千万我也给了。各位观众，今晚的比赛还剩最后一战，谁能打败这位重量级选手，就能成为本次地下拳赛的冠军。现在准备收网，我出一个亿，赌面具女皇，输。什么？啊，什么？
，肇事孤儿不好当啊！这个投案奖啊，是该杀还不该杀呢？相爷已经替你清理了所有的障碍，只要你今晚能拿下冠军，他一定会专心培养你的，也不会再插手你和郭红的任何事。你可不要让相爷失望啊！啊<笑>开始。赢了，赢了，电影和停了，钱，我的钱。杨、啊、洋，杨、啊、洋，衷心朝下。杨洋，你试着直拳出去。看能不能打出最大的力量。洋洋，是你。杨洋，是你。杨、啊、洋，洋、啊、洋，拳头打直。杨、啊。哎，为什么？为什么明知他是杀母仇人，我脑海里全是他教的拳法？为什么？为什么我不想让江志军杀了他？我要赢，我要拿到他最珍惜的奖牌，我要粉碎他的荣誉，我一定要赢！呀呀呀！我呀！拳头转四十五度，肘尖发力，一个勾拳出去。啊嗯、怎么会这样、啊？怎么会这样？江振天，你在耍我们？这可是面具女皇啊，她怎么会输？我的钱，我的钱！我也只是赌一把，没想到他对那个儿子动了情啊！让我们为胜者欢呼！嗯、怎么是你？嗯林夏，妈妈，妈妈，妈妈，妈，你输了，面具女皇。杨洋,洋，你妈妈在死。有问题。事到如今，你还在为当年的事儿找借口？你当我小孩啊？杨洋，你别走！这就是你想要的结果？你骗我！这不是你一直想要的吗？啊，为你死去的母亲黄仁山报仇，你做到了呀！我。怎么，你一直想报仇啊？你现在把他打倒了，你做的非真棒啊！这不是我想要的结果，这根本不是。其实啊，这次我非常的感激你们母子二人。你知道你们俩这次给我挣了多少钱吗？五个亿，足足五个亿啊！<笑>我真的没有料到你在他心中的分量。他以前发过誓，不再打拳击了
，你知道他这次为什么又登台比赛吗？嗯，是我告诉他，要他替你扫清障碍。替我扫清障碍的人是他。哼，你以为生死赛的人好对付呀？嗯，是他主动参赛，而且呢，让你一招。<笑>我果然没赌错。<笑>主动参赛，让我洗澡。嗯，对呀、啊。王阳，你苦练十余年的拳击，却还是打不过你的仇人。小贵儿，你醒了？哎呦，你快担心死我了！稍等一下，哎，哎呀，头还疼吗？你饿了？我刚刚削了个苹果。没有，老人。啊，去吧。老人。哎，你说洋洋，他还会原谅我吗？哎呀，小贵儿，你别担心，洋洋会理解你的。他现在啊，只是需要一些时间来调整自己。不知道该怎么面对他。我每次一想到他看我的眼神，我那个心就感觉被撕裂了一样。我明白啊，洋洋，我有话跟他说。啊，那你们俩，我去在门口，有事叫啊。洋洋，为什么参加地下赛？我，我只是想保护你。保护我？你觉得这样是保护我？你为什么总这么自以为是啊？你觉得你去参加地下赛就能为我扫清障碍吗？你觉得这样做我就能原谅你吗？我告诉你，光芳，我不需要你的保护。别碰我，洋洋。事情不是你想的那样，你母亲她的死，她的死有问题。妈妈这次我真的没有骗你。你不是我妈，你也不用这么跟我假惺惺的。从今天开始，我恩断义绝。杨洋，杨洋。洋洋，明叔，哎，如果您是过来说活的，就不用了。洋洋，我不说，任叔只是想告诉你啊，有些事情看起来是真相，但不一定是真的。但是你这十年的感受，是好是坏，一定是真的。你放心，我不会骗你的。我骗了我这条命，也不会让你受到一丁点伤害。洋洋，事情不是你想的那样的。你母亲她的死，她的死有问题。妈妈这次我真的没有骗你。真相，我一定要找到真相。向春天，他一定知道真相。相爷，真是好计谋啊！母子对抗刚刚开始，下面还要细看。这一次我赚了整整五个亿，完了我会再干一场大的，干完后我会金盆洗手，准备养老。相爷，当年的事您就不怕被汪洋知道？他知道又怎么样？毕竟黄灵山就是因为那药才死的。郭红太强了，当年得有一个人能压制住他。黄灵山能死在他手下，死得其所。再说了，那个药不是他自己吃的吗？相爷说的是啊，说的是。肖将军，是你害死我妈。嗯
。放开我！我杀了金火。杀我？你看看，你现在连自己都保不住，你怎么杀我？沈仁天，你会为你做的事情付出代价，你会为你做的事情付出代价。去，我得去了啊！接。王爷，我可以给你一个机会，但变得更强大。我让你到黑拳赛场吧，大放异彩。你要干什么？你不要过来！你不要过来！小关，我找熟人啊，查了一下灵山当年的尸检报告。死亡原因的确是失重静电，看一下。对，灵山啊，只要你打赢这场比赛，这笔钱就可以治你儿子的病了。郭峰太强了，我打不过他。靠，想放弃是吧？你觉得你有退路吗？嗯。<笑>只要你赢了他，他就不会再是我的麻烦。<笑>想今天这个王八蛋，不行，我得去找洋洋。洋洋，小贵，你先别着急，咱先冷静冷静啊。老师，洋洋还在乡镇天那里呢，我得去找他。你放手，你放手。小贵，现在你这种情况哪儿都去不了啊。老任，我答应过洋洋，我就算拼了我这条命，也会保他安全的。小贵，洋洋啊，对向真天现在啊还有利用价值。向真天他不会伤害洋洋，现在当务之急，你是养好身体，我替你走一趟向氏俱乐部。老任，谢谢你，那麻烦你，你休息啊。哎，哎，我查清楚了，向真天和他几个手下这几天啊都没有出现在向氏俱乐部。怎么会这样？是不是出什么事儿啊？都三天了，不行，我得去找他、哎。你先别着急，先冷静一下，咱们这件事情啊还得从长计议。不行了，我得去找他，向真天会害死他的。洋洋这几天没有出现在任何的比赛上，而且向真天也失踪了，我怀疑他们。已经离开庆祝了。不行，向正天是什么样的人？他不会放过洋洋。不行，不行，不不不你放开我！小贵，小贵，你听我说，赵老板这几天啊也不在庆祝，你别冲动，我打个电话啊，我问一下那个洋洋的去向好不好？咱们不能像无头苍蝇一样到处乱整。你先冷静。喂，老赵，哎，是我，我给你打听一个人，叫王洋。什么？边境啊啊！谢谢啊。洋洋被带去了边境，说是三天之后参加地下的那个赌命拳赛。啊、不行，老任，拿着，这打这个电话，找万八，是集中行动。不要反抗！我不能倒下，我要去见妈。准备上场，别耍花样，不然相爷要你的命。哇妈，等级好了吗？我可以进去了吗？快了，快了。你的俱乐部是哪家？我没有俱乐部，麻烦你快点，我着急参赛呢。个人不愿意参赛。不行，今天必须进去。来，老板。哎呦。
万老板，那个小哥让我联系的您。任老板不必惊慌，我已经派遣第一批人去往边界，务必啊保证郭老板的安全。郭老板？难道小郭是？一切尽在郭老板掌握之中。不行，我得亲自去一趟边境。这女人独自来参加比赛，这是来找死的吧？俱乐部都没有，还想参赛？真是不知道天高地厚啊！这种人进了拳台也是给人垫脚的。要是我，早就滚回去了。是是，别做梦了，一个连俱乐部都不要的垃圾，死了都没人收拾，还是赶紧回家去吧，别在这里给自己丢人现眼。我要么进去，要么打进去。哎呦，听见了吗？这娘们要打你去。<笑>真是不知道天高地厚呀，<笑>也不看看这里面什么地方。一点规矩都不懂，在这里谁要是动手，就是天王老子来了，也不能参加比赛。都吵什么呢？这人要硬闯进去参加比赛，没有俱乐部还想参赛？快滚！我今天还不走了，这个比赛我必须参加，还必须进去。就你这个小娘们进去不被人一拳打死，怎么着急进去送死呀？我不想和你废话，再说一次，滚！听不懂话是不是？完了，惹恼了主办方，死定了！这一棍下去，不把他打死！臭娘们儿，你敢打我？来人，把他拿下！住手！放这位小姐进去。我们这总决赛已规定，不准个人参赛。他是我们怒海俱乐部的人。什么？竟然是怒海俱乐部？怒海俱乐部都是强者，这个女人究竟有多厉害？方爷的人是静是静，没带情。顾小姐，请跟我来。顾小姐，请跟我来。万邦的。顾小姐，方爷说计划已经启动了，请您放心。那就，向正清，那我们就新仇旧恨一起算。相爷，那女人来了，不过她是以怒海俱乐部的名义来的。郭红这个婊子，竟然和怒海俱乐部攀上了关系！怒海背后的人查清楚没有？相爷，我们只查到怒海俱乐部的一个管事，是一个叫万邦的。废，真他妈废！既然怒海插手，那我就让他小去无悔。杨洋，杨洋，郭小姐，现在不能出声，这里可是国内，坏了规矩，咱们谁都出不去。我知道。我，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，杨洋。这小子还挺能打的。你敢？你也不过如此。你敢？让他尝尝我们的厉害！别、啊啊啊啊啊啊！这小子完了，他撑不住了！下去吧！去吧哎、结束了，小子！别、啊！妈。臭婊子，我弄死你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
让他知道，在这里谁才是老大。走！他一个人就能打得过这么多人，简直是不敢相信啊！废物，好家伙，斩了他！向真君，妈，今天新仇旧恨，妈，咱们一起算。你干什么，妈？你快出来！你快出来啊，妈！妈，妈，我错了。来，快把门打开！你快出来啊，妈！门被锁住了，打不开。不行，我们不能让他一个人在里面，我们得救他。我有，你别冲动。你放开我！你放开我！我们得救他，冷静点你这只会让事情变得更糟。爸，别，别，别，别，别说，哎，别说，哎，我妈在里面，怎么救他？你先冷静一下，现在还不行。为什么？为什么？这儿不是庆州，这里有这里的规矩。我们不救，那我救。妈，妈，妈，妈，妈，妈。你听我说，你妈我来救啊！相信我，我一定把她救出来。师叔，你就是个开拳馆的，你不知道，我们不救他，他就没了。师叔，别冲动。杨远，听我说，其实这一切都是你妈妈的计划。什么？什么？你妈妈郭红，她的真实身份，并不是你想象的那么简单。什么意思啊？我只知道我妈十年前是叱咤拳坛的面具女王，难道她还有其他什么隐秘的身份？你妈她，反正不管怎么说，我会陪着她一直走下去的啊！好，人叔，我跟着你。好，小李，哎，同志下去，让怒海俱乐部的所有成员立刻行动。是，只是擂台上生死不论，如果我们的人故意放水，被郭小姐接连打败。他们会不会有一些？嗯，你放心，就是要让他们起疑心。你妈妈曾经跟我说过，千里之堤，毁于蚁穴。让他们呀、啊，相互之间产生怀疑的时候，就是我们吹响了反攻号的时刻。是。老板。突然有大批的好手想加入向氏俱乐部，摸清底细了吗？没有，正是因为摸不清楚，我才来向您汇报。看来有人想动我蛋糕了呀！老板，那这群人允许加入，然后把他们丢进边境的黑拳赛场，刚好用这股新鲜的血液去唤醒面具女王的血性。
，孙总监，你想干什么？干什么？你好意思问干什么？你看看这是什么？我郭红这辈子都不会再碰拳击。你从来都没有退出过我的俱乐部，你以为你隐姓埋名这么多年，我就没找过你？嗯，你故意的，你才等洋洋找他，你才重新找我。<笑>你好，渣渣，世上姐妹，托孤兄弟，认贼作母，然后再母子相残，十年呐。我等这一刻等了足足十年，就是为了策划这一场过世之战呢、啊！啊！<笑>面具女皇和托孤之子，到底谁会活着站在擂台上呢？你他妈无情！你他妈无情！你要是敢放了洋洋！别让我做事，你都可以。完了，我已经把消息公布出去了，比赛马上就要开盘了。我先给你安排上几场热身赛，向世界宣布我的面具女皇回来喽！<笑>娘娘，你要是能平安活着，我什么都愿意做。如果这场比赛难以避免，我会用我的死去换你的平安无忧。刘山，我也算对得起你了。不是，不是。啊啊啊啊不许放金！好，跟我杨晨、小马合影。好，加速度，加速度，加速度，快！一、二、三，快！上，上，上！嗯。这三日，面具女皇的风头未免太大了些。既然没有人在他手下，走过一个回合。没错，咱们开设变戏赛场的主要目的是敛财。他连胜三日没有败绩，每场比赛观众都压面具女皇，我们还有什么可赚的？他的对手都是哪个俱乐部？是相识俱乐部的人。哎，你们什么意思啊？啊，怀疑我打假赛呀、啊？啊？你们可别忘了，旷世之战可是我一手策划的。我要是看中眼前这个人头小利的话，我他妈能等十年吗？我，如果你既吃蝇头小利，又想吃旷世之战的大头，那这钱不都进你口袋了？没错，所以我建议临时撤销向任贤在边境股东的权利，等这场比赛过后再恢复。谁反对，谁赞同？我赞同。我赞成，我赞同，毫无争议，全票通过。夏先生，委屈你一下。好呀，你们几个，今天晚上就是旷世之战，你们现在撤我的权利啊？什么意思？不想跟我分这个蛋糕了是吧？随你怎么想。来人，啊，请无关的人离开。你们这几个老东西，给我等着，没有我。你们休想得到汪洋
。来呀，怎么样？准备好了吗？早就准备好了。好，走。喂，给我查，给我彻底的查，查一下那几个人是从哪儿冒出来的，害得老子丢了赛区股东的身份。老老老板，属下查清楚了，那些人从前都是怒海俱乐部的人。怒海俱乐部是国红石头屋里的死瘸子。好，北极，我要去怒海俱乐部。哎，回来，来不及了。你去找几个人，把郭红给我转移了。只要今天晚上少一个人，旷世之战就大陆起来。你们无情，别怪老子无义。是。未来，不用找了，我来了。果然是你啊！啊，是你们算计了我。哼，是你们找的那些人来搅和洪水是吧？哦。所以，我被撤了股东身份，是不是也是你们的阴谋？没错，只可惜你醒悟太晚了。小老板，要怪就怪你贪心，对毒蛇吞象。我、呃，别杀我，别杀我！你要是杀了我的话，就不知道你妈在哪儿了。我妈在哪儿？妈，我来救你，我来救你了。这，哎，我真不知道，我真不知道，我把面具女王关到这儿了，我不知道她为什么不见了。那到底我我关哪儿了？我真不知道。狗骗你！我现在在公司已经被架空了，没一点权利，说不定，说不定是被。其他股东给转移了，那其他股东在哪儿？在在在，你们连我，连啊！女士们、先生们，今夜这场赛事是近十年以来最精彩、最残忍的一场比赛，是由新年的面具女皇对战她的养子汪洋。啊哦，母子在生死擂台相见，擂台的规则就是没有规则，没有认输，没有投降，只有一方彻底倒地断气，比赛才可以结束。你们这对畜生，我是不会伤害我妈的，我是不会伤害我妈的。为了避免母子双方有人放水，面具女皇已经为主办方注射了特摄药，这个时候她没有感情和理智。妈。这妈，这是一场充满着精彩和血腥的比赛。女士们、先生们，比赛开始！开始！哦哦哦！妈，妈，妈，妈，妈，妈，我是洋洋，你你不认得我了吧？妈，妈，这是北京赛场，咱不能自相残杀啊！呀！妈，妈。我是洋洋，你知道，你一直为我亲妈的死对我感到愧疚，我不怪你。我知道他不是被你打死的，真正的幕后凶手
，是僵尸俱乐部，是江震天。Yeah. 我是杨洋。This is the place for fear. <笑>我在我在杨洋是妈妈的错妈我不怪你现在是要怎么并肩作战总之杀出去他妈的我们不是来看母慈子孝的退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退票退
幸亏老子早有防范，你们母子俩给我等着。好、啊，好，知道。向神庭离死。仁叔，哎，我想求你一件事。你说，只要在我能力范围之内，我一定帮。找到向神庭后，让我亲手杀了他。是谁？夏老板，你不是一直在找我吗？是。木卡集团的人，马道。没错，就是。已经有人预定你的名头。谁？是我。是我。你到底是谁？我就是你培养的面具女皇啊。向老板，怎么了？那么快就把我给忘了？不可能啊，这绝对不可能！啊。面具女皇是我的一颗棋子，你这个贱人，你到底是谁？注意你的言辞，否则我要了你的命！面具女皇，你就给我自由票吗？你到底是什么人？那还得谢谢你啊！这块金牌，是我当年打败我师妹的时候，你亲手给我的奖励。医生，你放心，我一定会把洋洋带回来的。向振天，这都是你应得的报应，当年你亲手种下仇恨的种子。现在就要亲身感受种子结果的报应。接下来就是我和我妈的事儿了。哎，拳击上的教养就没必要用这些东西。老子怎么说？以前也是拳击手。而且别忘了，你俩可是我教出来的。那你就试试，看看你最自豪的面具女王，能不能亲手打败你这个坏人。妈，别忘了还有我呢，面具女王的孩子，汪洋。来吧，进来。好，好，好。哎哎哎哎！来，没事，来，姑娘，快，快，快，好，哈哈哈哈哎，妈，这个拳击馆有了您的指导，里面的学员冲击国际赛事，那肯定不是问题。你行了哈，这个拳馆是在你的强烈要求下才开的，我呀。<笑>还是做我的小卖部老板，给你送送货。你看你。<笑>好，教<笑>练好，教练好，备好了。哎，都好都好，你们先练练啊，我带我妈随便逛逛啊。教练，我听说您的母亲可是当年威风无比的面具女皇，要不您二位上来对练一下，也好给我们这群人见识一下真正的拳击。走吧。哎，来，好。好